एवरी वन सो लास्ट जो इसका वीडियो का पार्ट वन था उसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रीफ ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड द बेनिफिट दैट यू कैन अवेल आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन इन टू स्टार्टअप इंडिया स्कीम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक्चुअली इसका प्रोसीजर होता है फॉर गेटिंग इट्स रजिस्ट्रेशन ओके सो लेट स्टार्ट विद द प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन टू स्टार्टअप इंडिया स्कीम दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस लिंक डब्ल्यू 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 डॉट स्टार्टअप डॉट जी ओ वी डॉट इन स्टार्टअप इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन देन दिस टाइप ऑफ होम पेज विल विल कम देन यहाँ पर आपको जो लेफ्ट में जो आइकॉन है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट आइकॉन देन दिस टाइप ऑफ बार विल गेट ओपन here you have to click on the fourth icon that is the schemes and the policies when you click on the schemes and the policies this type of bar will get open here you have to click on schemes for startup okay so when you will click on schemes for startup you will see a dp iit recognition for startup you have to click on that uh, icon okay so after that सो so, यहाँ पे हमको आ, ये बताया है कि कौन है जो रिकॉग्निशन के लिए एलिजिबल है देन यू हैव टू क्लिक हियर ऑन गेट रिकॉग्नाइज आइकॉन वैन यू विल क्लिक ऑन इट देन दिस टाइप ऑफ पेज विल गेट ओपन दिस इज़ द पेज फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन ओके हियर द एलिजिबिलिटी फॉर द स्टार्टअप इज शोन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कल्ड इन द प्रीवियस वीडियो दीज आर द फोर एलिजिबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन ओके so when you will scroll down then you will see a icon which is uh, which says click here for submitting your application for recognition as startup you have to click on that when you will click on this a application sort of thing will get open this application sort of thing has seven icons okay seven tabs which you are you are required to fill so i have already created my own profile let me show you this is my profile it is very easy to make your own profile i have already made it so you can also make your own profile and then only you can proceed for registration so i have already made it now we can proceed for the registration again you have to go to the fourth icon schemes and policies when you will click it schemes for startup click it then you have to go to dp iit recognition for startup again then again you have to click on get recognized so same thing again you have to click on the scroll down thing that is click here for submitting the application for recognition as a startup so this type of application form will get open it has seven uh, seven tabs so you have to fill each and every tab what will be important i'll be telling you this is simple sort of uh, sort of form okay first of all is the entity details here you have to mention the nature of entity nature of entity matlab मैंने जैसे बताया था कि तीन टाइप की एंटिटी ही हो सकती है रिकॉग्नाइजेशन लेने के लिए एलिजिबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी या रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपका इसमें से जो भी है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट टाइप ऑन यू हैव टू सिलेक्ट ओनली दैट थिंग ओके सो यू कैन ईजिली सिलेक्ट दिस थिंग देन इंडस्ट्री मतलब आपका जो आइडिया है आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाते हो वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है देर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव बिन गिवन ओवर हेयर यू कैन सिलेक्ट द थिंग विच यू विच विच इज़ एलिजिबल फॉर योर पर्टिकुलर स्टार्टअप सपोज इफ़ यू आर इन सोशल नेटवर्क में आपने कुछ प्रोडक्ट या सर्विस नया बनाया है या आर्ट या फोटोग्राफी वॉट एवर तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट इज सेक्टर जो भी आपका रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री जो भी सेक्टर आपका है वो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा देन कैटेगरीज यू कैन चूज फाइव सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज ओवर हेयर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री चूजन बाई यू नेक्स्ट यू हैव टू राइट द सिन कॉर्पोरेट कंपनी आइडेंटिटी नंबर सिंपली यू कैन राइट द नेम एंड देन इनकॉर्पोरेशन डेट यू कैन सिंपली जॉट इट डाउन देन पैन ऑफ द कंपनी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म एल एल पी यू कैन सिंपली राइट इट देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आई चेकबॉक्स दैट आई सर्टिफाइड दैट द एंटिटी इज नाइदर इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ अ इंडियन या फॉरन कंपनी सो यू हैव टू गिव दैट डेक्लेशन सो सिंपली यू कैन डू दैट नेक्स्ट यू हैव टू राइट द फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग दैट आई डोंट थिंक आई नीड टू जस्ट टेल यू इट इज़ वेरी सिंपल यू टू राइट द पिन कोड डिस्ट्रिक्ट इन सब डिस्ट्रिक्ट इट इज़ वेरी सिंपल देन नेक्स्ट यू हैव टू यू हैव टू जस्ट सेव एवरी एवरी आईकॉन आफ्टर फीलिंग दैम ओके 
देन नेक्स्ट थर्ड टाइप विल गेट ओपन दिस दैट इज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स मतलब आपकी कंपनी का कोई भी एक पर्टिकुलर या डायरेक्टर आप उसको आपको ऑथोराइज करना होगा uh, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी देन डायरेक्टर की डिटेल्स अगला टैब आता है जिसमें आपको डायरेक्टर्स की डिटेल्स लिखनी पड़ेगी जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आएगी उनका मोबाइल नंबर उनका ई मेल उनका पोस्टल एड्रेस जेंडर और ये सारा कुछ आ जाएगा देन यू हैव टू सेव इट देन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स दैट इज इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे बोलते थे करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दी कंपनी तो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट अब ये जो है ये फोर कैटेगरीज है इसमें से आपको एक कैटेगरी चूज करना है एक है आइडिएशन यदि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है अभी सिर्फ आपको उसका आइडिया ही आया है जस्ट तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट वैलिडेशन यदि आपका आपने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल कर ली है वो अर्ली अट्रैक्शन मीन्स यू हैव अक्वायर्ड सम कस्टमर्स फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू तो यू हैव टू अगर आपका आइडिया प्रोडक्ट या सर्विस उस स्टेज में तो यू टू क्लिक ऑन दैट एंड देन फाइनली द स्केलिंग यदि आपका स्केलिंग मतलब आप आपका बिजनेस ऐसा है कि प्रॉफिट आप करने लग गए हो तो यू हैव टू क्लिक इन दैट देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आपने आई uh, में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स uh, आपको बतानी पड़ती है देन अगर आपका जो प्रोडक्ट और जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वो इनोवेटिव या इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है कि नहीं तो यू हैव टू मोस्टली राइट यस देन अगर आपका प्रोडक्ट है सर्विस है और प्रोसेस है तो वो इनोवेशन है कि इम्प्रूवमेंट है तो यू हैव टू क्लिक इफ द प्रोडक्ट इज इन इनोवेटिव कैटेगरी और इम्प्रूवड कैटेगरी देन यू हैव टू क्लिक फॉर द सर्विस एज वेल एंड देन फॉर प्रोसेस एज वेल यू हैव टू क्लिक लाइक दैट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे आज इज द स्टार्टअप इज स्केलेबल बिजनेस मॉड्यूल जो कि आप हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा तो यू हैव टू क्लिक यस तो फिर देन यू हैव टू क्लिक द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा एंड वेल्थ क्रिएशन भी ये करेगा उसके बाद आपको यहाँ पे जो एक ब्रीफ नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ये मेंशन करना कि जो आपने ऊपर मेंशन किया है कि आपका प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस इनोवेशन की कैटेगरी में है या इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में है यहाँ पे जो नीचे ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आपका प्रोडक्ट अगर इम्प्रूवमेंट है तो क्या क्यों कैसे इम्प्रूव हो रहा है और अगर इनोवेशन है तो कैसे इनोवेशन यहाँ पर आपको ब्रीफ उसका बताना पड़ेगा सी इट इज़ ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग अगर यहाँ पे आपका आपकी इस एप्लीकेशन में ड्राफ्टिंग कन्विंसिंग होता है तो ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई यहाँ पे आपको 250 फिफ्टी वर्ड्स का लिमिट है देन आपको फंडिंग फंडिंग कहाँ से मिली है वो आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखना है देन सिक्स टैब में आता है स्टार्टअप एक्टिविटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें आपको अगेन ड्राफ्टिंग की स्किल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें पहला आता है कि आपको क्या अवार्ड या रिकॉग्निशन मिला है सपोज अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपने किया है जिसने किसी न्यूज़पेपर ने आपको रिकोगनाइज़ किया था या किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड किया था तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसके बाद अगर आप उससे रिलेटेड कोई फाइल आप अटैच करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वॉट इज़ द प्रॉब्लम स्टार्टअप इज सॉल्विंग मतलब यू हैव टू फोकस ऑन करंट प्रॉब्लम्स की कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो यू हैव टू राइट ओवर हेयर देन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज योर स्टार्टअप प्रपोजेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मतलब जो ऊपर आपने मैंशन किए ना प्रॉब्लम्स वो आपका स्टार्टअप कैसे उन प्रॉब्लम को रिजोल्व कर रहा है तो हेयर यू हैव टू मैंशन दैट बट यहाँ पर आपको अपने जो वर्ड्स हैं ना उनको टू फिफ्टी तक लिमिट करना पड़ेगा तो बी कॉशियस अबाउट इट वाइल ड्राफ्टिंग आप बाद में एक ओवरऑल पीडीएफ बना के इन क्वेश्चन का बना के आप अलग से अटैच कर सकते हो वो आपको करना ही चाहिए बट यहाँ पे आपको 250 फिफ्टी वर्ड्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑफ योर सोल्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए तो यूनिकनेस क्या है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा लास्ट क्वेश्चन हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट द रेवेन्यू आप कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट करोगे लाइसेंस दोगे किसी को फ्रेंचाइजी दोगे कि एजेंसी दोगे क्या क्या तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे दैट यू दैट यू हैव टू राइट लास्ट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है इट इज सिंपल बट ये वाला जो सिक्स वाला जो पॉइंट है जिसमें है कि स्टार्टअप uh, एक्टिविटीज ये बहुत क्रूशल होता है uh, uh, इसी में आपको ड्राफ्टिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है इसीलिए आपको स्टार्टअप में अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जाना तो प्लीज़ गो विद अ प्रोफेशनल जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे आपके आइडिया को एक ऐसा एंगल दे सकते हैं जो आप खुद रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे बिकॉज बींग अ लेमैन यू कैन नॉट गो टू दैट लेवल ऑफ ड्राफ्टिंग तो यू जस्ट गो विद अ प्रोफेशनल उनको अपना आइडिया कन्वे कीजिए और वो आपके आइडिया को फिर एकदम
आपका सारा कुछ वो एनालाइज करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए वो फोकस करते हैं देन फाइनली दे ग्रांट यू द रिकॉग्निशन एंड इसके साथ आप एक फाइल अटैच कर सकते हो जो मैंने बताया ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें टू फिफ्टी वर्ड्स लिमिटेड लिमिटेशन होती है तो वहाँ पे आप अपने एंटायरली एक्सप्लेन आप अपने आप को नहीं कर सकते हो तो आप एक फाइल फाइल एक पी का फाइल अलग से बना के और उसमें सारा एंटायरली आपका जो प्रोडक्ट प्रोसेस आपने इन्वॉल्व किया है अपने स्टार्टअप में उसकी कंप्लीट डिटेल्स हो इतना कि वो उससे कन्विंस हो जाए सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी स्टार्टअप रिकॉग्निशन दैट वॉज ऑल अबाउट स्टार्टअप अगर आपको स्टार्टअप का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट्स में लिखिए और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग फाइलिंग योर एप्लीकेशन तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं इन दी कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी विद द गिवन ई मेल आई डी और दी व्हाट्सएप नंबर टू ऑल द इंटरप्रनर्स आउट देयर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ योर स्टार्टअप क्वालिफाइज द कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी प्लीज गो एंड अवेल द स्कीम एंड अवेल द बेनिफिट्स गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया